ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ടു ആംഗിൾസിലെ ലെഫ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി ടു ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ നോക്കാം എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണത് ഇൻ ദി ഫിഗർ എ പി ആൻഡ് ബി ക്യു ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ആർ ദി ലൈൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൈൻ എ ബി ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പി ക്യു ആൻഡ് എ ബി ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് എം അല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം പി ഈക്വൽ ടു ദി സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം ക്യു വൈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് എം ഓൺ എ ബി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് യൂസ് ഇൻ ദി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ലോക്കറ്റ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ അല്ലെ ഇവിടെ തന്നങ്ങൾ എന്താണ് എ ബിയും പി ക്യും എന്താണ് അല്ലെ പാരലൽ ആണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം എന്താ അല്ല എ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം പി ക്യു എന്ന് പറയാൻ പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അല്ലെ എം എന്നൊരു ഇതിലെന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചു ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആർ ദി സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം പി ഈക്വൽ ദി സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം ക്യു വൈ അല്ലെ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ എ എം പി എന്ന ട്രയാങ്കിളും അതേപോലെ ബി എം ക്യു എന്ന ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ ചോദ്യം അല്ലെ ഇപ്പൊ എസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈ എന്ന് ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ എ എം പിയും ട്രയാങ്കിൾ ബി എം ക്യും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പൊ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ആയത് ട്രയാങ്കിൾ എ എം പി കോമ ട്രയാങ്കിൾ ബി എം ക്യു ആ ഈക്വൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് വൈ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ആംഗ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ എയും അതേപോലെ ആംഗിൾ ബിയും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആകും ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ആണ് ഞാൻ അതേപോലെ പറയാം ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ക്യൂവും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവും അപ്പൊ ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യൂ കാരണം എന്താ അല്ലെ ഈ എ പിയും ബി ക്യൂവും പാരല എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ അത് ഈക്വലും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എ പി ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ അപ്പൊ ആംഗിൾ പിയും അതേപോലെ ആംഗിൾ ക്യൂവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി അല്ലെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അതില് ഒരു സൈഡ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അതിന്റെ അല്ലെ എൻഡ് സൈഡിലെ ആംഗിൾസ് തമ്മിലും ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടി അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം പി ആൻഡ് ദി ആംഗിൾസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം ക്യു ആൻഡ് ദി ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ദൻ ദി ത്രീ സൈഡ്സ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം പി ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം ക്യു ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്ത് വൺ സൈഡും അല്ലെ അതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള എൻഡ് പോയിന്റ്സിലുള്ള ആംഗിൾസും തമ്മിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ആര് നമ്മളെ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ അതിലൊരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദി സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് എം ഓൺ എ ബി അല്ലെ അപ്പൊ എ ബി എന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് അതിൽ എമ്മിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലെ മിഡ് പോയിന്റിലാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നതിന് അല്ലെ ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ക്യൂം ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് എ എമ്മും അതേപോലെ ക്യൂവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ബി എം തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് എന്താണ് നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടത് ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ
അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരക്കാം നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് വരക്ക അല്ലെ ഒരു ലൈൻ വരക്ക എ ബി എന്ന് ഒരു സെഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ പി എന്ന് പോയിന്റ് എടുക്കുക ഈ ലെങ്ത് ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെയും സെഡ് സ്ക്വയർ വെക്കുക അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാ അല്ല ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ പോയിന്റ് എന്ത് കൊടുക്കുക അല്ല ക്യു എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്റെ പി നിന്ന് ക്യൂലേക്ക് ഒരു ലൈൻ യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എം എന്ന് എന്ത് വരും എ ബി ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയി വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി ഫിഗർ എ ബി സി ഡി ഇ ഈസ് ദി പെൻജഗൻ വിത്ത് ആൾ സെയ്ഡ് ഓഫ് ദി സെയിം ലെങ്ത് ആൻഡ് ആൾ ആംഗിൾസ് സെയിം സൈസ് ദി സൈഡ് എ ബി ആൻഡ് എ ഇ എക്സ്റ്റൻഡ് മീറ്റ് ദി സൈഡ് സി ഡി എക്സ്റ്റൻഡ് അറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യൂ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ are the sides of triangle bpc equal to the side of triangle eqd y second question are the sides of ab and aq of triangle apq equal y le ivada thannangal endane oru pentagon thannittund namu kayile le aa pentagon edana a b c d e enna pen a b c d enna oru pentagon thannittund ആ പെൻറ്റഗന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തോന്നുന്നത് എന്താണ് സെയിം ലെങ്ത് അല്ല എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് അതേപോലെ എന്താണ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസും കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം അതൊന്ന് വരക്ക അല്ലെ ഒരു പെൻറ്റഗൺ വരച്ചു പിന്നെ എന്താണ് എ ബി എന്ന ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എ ബി എന്ന ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു എ ഇ എന്ന ലൈനും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താണ് സി ഡി എന്ന ലൈനും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ്റെ സഖ്യത പോയിന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സിന് ഒരു പിയും ക്യൂവും പേര് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി പി സി ഈക്വൽ ടു ദി സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇ ക്യു ഡി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ബി പി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളും ഇ ക്യു ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ നോ ആണെങ്കിലും പിന്നെ കാരണം കൂടിയും പറയണം കാരണം എന്താ വൈ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടവർ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഈക്വൽ ആയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ ബി പി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളും ഇ ക്യു ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ യെസ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ബി പി സി ട്രയാങ്കിൾ ഇ ക്യു ഡി ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് വൈൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തണം എന്താണ് എസ് ഈക്വൽ ആയുള്ള കാരണം ഇ നമുക്ക് അറിയാം ബി സിയും ഡി ഇയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾക്ക് പെൻറ്റഗണ്ടെ സൈഡുകളാണ് അല്ല പെൻറ്റഗണ്ടെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ബി സിയും സി ഡിയും ഡി ഇയും എ ഇയും എ ബി ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആകെ എടുത്തത് ബി സി എടുത്തു അതേപോലെ ഡി ഇ എടുത്തു അപ്പൊ ആ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ അല്ലെ സെയ്ഡ്സ് ഓഫ് എന്താണ് അല്ലെ പെൻറ്റഗൺ അപ്പൊ പെൻറ്റഗൻ്റെ സൈഡുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഈക്വൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഈ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ പെൻറ്റഗിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എന്താവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഏതാ ആംഗിൾ പി ബി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി സി ബി ആണ് എന്ത് എന്താണ് അല്ലെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് ആരെ പെൻറ്റഗിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അതേപോലെ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ വരുന്നില്ല ഇവിടെയും ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെയും ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാം ആംഗിൾ ക്യു ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ഇ ഡി അതും എന്താണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും അല്ലെ ഒരു സൈഡ് ലെങ്ത് അറിയാം അല്ലെ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അതിന്റെ അറ്റത്തിലെ എൻ പോയിന്റ്സിലെ ആംഗിൾസും അറിയാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഏതാ ഈ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി പി സി and the angles at the ends are equal to the one side of triangle eqd and
ാണ് അതേപോലെ അതേപോലെ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് പി എസ് ക്യു എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചു നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞതാ സി ഡി എന്ന ലെങ്ത്തും പി എസ് എന്ന ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ നോക്കാൻ പോവാണ് ഈ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് സി ഡി എന്ന ലെങ്ത്തും അല്ലെ പി എസ് എന്ന ലെങ്ത്തും തമ്മിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് അല്ലെ ഒരു സൈഡ് എ ഡി എന്ന സൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടെത്തുക അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്താൽ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സി എ ഈക്വൽ ടു പി ക്യു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എ ബി എന്ന സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ സി ആണ് ക്യു ആറിന്റെ എന്ന സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ പി ആണ് ഇനി ബി സി എന്ന സൈഡ് അല്ലെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എ ആണ് ഈക്വൽ ടു ആർ പി എന്ന സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആംഗിൾ ക്യു ആണ് അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ആംഗിൾ എയും കിട്ടണം ആംഗിൾ ക്യൂവും കിട്ടണം അപ്പൊ അത് ഏതാണ് ബി സിയും ആർ പി ആണ് ഇനി അതേപോലെ ഇതും കണ്ടെത്താം സി എ എന്ന സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബി ആണ് 
പി ക്യു എന്ന സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ആറുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി ആണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടി ഇനി ഒരു കാര്യം നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡിയും അല്ലെ ആംഗിൾ എസും എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി അല്ലെ അത് രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള ആംഗിൾസും കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും എന്തായി മാറി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയി മാറി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ആൻഡ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് അറ്റ് ഇൻ എൻഡ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എസ് പി ആൻഡ് ദി ആംഗിൾസ് അറ്റ് ദി എൻഡ്സ് ദെൻ ദി ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ആർ ഈക്വൽ ടു ദി ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ക്യു എസ് പി എന്ന് പറയാൻ പറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്ത് കിട്ടി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടി അപ്പൊ ദോർ എന്ത് പറയാം അല്ലെ സി ഡിയും പി എസും തമ്മിൽ എന്തായാലും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളെയും ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ അവ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏരിയസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അല്ലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലെയും ഏരിയസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അല്ലെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മള് ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിന്റെ അകത്ത് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അല്ലെ എ ബി ആണ് അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിന്റെ അകത്ത് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അല്ലെ ക്യു ആർ ആണ് ഇനി അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിന്റെ അകത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി ആണ് അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിന്റെ അകത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് പി എസ് ആ നമുക്ക് തൊട്ടുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അല്ലെ സി ഡിയും പി എസും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി അല്ലെ അതേപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു എ ബിയും അതേപോലെ അല്ലെ ക്യു ആറും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവും അപ്പോ എ ബിയും ക്യു ആറും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആകും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു അപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ എന്താണ് സെയിം ആണെന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി കോട്ട് ലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഷോൺ ബിലോ ദി സൈഡ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരലൽ ആൻഡ് എം ഇസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സൈഡ് ബി സി അല്ലെ ഒരു കോട്ട് ലാറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ലൈൻ ഡി എം ആൻഡ് എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് മീറ്റ് അറ്റ് എൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ദി ഏരിയസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എം ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം എൻ ഈക്വൽ വൈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏരിയസ് ഓഫ് ദി കോട്ട് ലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ദി ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എൻ ഇപ്പൊ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒരു കോട്ട് ലാറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എ ബി സി ഡി അല്ലെ എ ബി സി ഡി എന്ന കോട്ട് ലാറ്റർ അത് ഇവിടെ മാറ്റി വരച്ചു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ലെ ഈ എ ബി എന്ന ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഡി എം എന്ന ലൈനും എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇപ്പൊ കൂട്ടി മുട്ടി ഒരു പോയിന്റ് ഇതില്ല ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് അതിനെന്ത് പേരെടുത്തു എൻ എന്ന് പേരും കൊടുത്തു അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർ ദി ഏരിയസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എമ്മും ട്രയാങ്കിൾ ബി എം എന്നും ഈക്വൽ ആണോ അപ്പൊ ഡി സി എം എന്ന ട്രയാങ്കിളും അതേപോലെ ബി എം എന്ന ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെ വൈ അപ്പൊ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം
ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം ആംഗിൾ സി എം ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എൻ എം ബി ആണ് കാരണം എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവും കാരണം എന്താ എ ബിയും സി ഡിയും എന്നല്ല അതിന് പാരൽ ആണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ ഡി സി എം ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എൻ ബി എം ഈക്വൽ കാരണം എന്താ അല്ലെ സി ഡി ആൻഡ് അല്ലെ എ ബി ആർ പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം അല്ലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒരു സൈഡും കിട്ടി ഇങ്ങനെ സി എമ്മും ബി എമ്മും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി അല്ല ഈ ലൈനിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് അറ്റത്തെ ആംഗിൾസ് അതാ എൻ പോയിന്റ്സിലെ ആംഗിൾ കണ്ടെത്തി അതുപോലെ ഈ ലൈനിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സിലെ ആംഗിളും കണ്ടെത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് റിസൾട്ട് പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ ഈ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എം ആൻഡ് ദി ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ് എൻ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം എൻ ആൻഡ് ദി ആംഗിൾസ് അറ്റ് എൻ then the three sides triangle dcm are equal to three sides of triangle bmn le appa endane le rendu oru le rendu side triangle athe sides gal thammil le le end points le angles thammil relation kitti kaiyna adile third side gal thammil endayikum equal aanu parayan pattu appo adond endu parayan patti therefore areas of triangle dcm and ട്രയാങ്കിൾ ബി എം ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താവും ഈക്വൽ ഏരിയ ആവും വരുണ്ടാകുക അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എമ്മും ട്രയാങ്കിൾ ബി എം എന്നും ആർ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏരിയസ് ഓഫ് ദി കോട്ട്ലാറ്റൽ എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാണ് കോട്ട്ലാറ്റൽ എ ബി സി ഡി എന്ന കോട്ട്ലാറ്ററും അല്ലെ എ ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്ന് മാറ്റി വരക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് അല്ലെ കോട്ട്ലാറ്റർ ഏതാണ് എ ബി സി ഡി എന്നൊരു കോട്ട്ലാറ്റർ എടുത്ത് എഴുതി അല്ലെ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് കോട്ട്ലാറ്ററൽ ഏതാണ് എ ബി സി ഡി ഈക്വൽ ടു അല്ലെ നോക്കുക ഈ കോട്ട്ലാറ്റർ എ ബി സി ഡി എന്ന കോട്ട്ലാറ്ററില് അല്ലെ ഈ ഈ ചെറിയൊരു കോട്ട്ലാറ്റർ ഉണ്ട് എ ബി എം ഡി എന്ന കോട്ട്ലാറ്ററും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിളും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ വലിയ കോട്ട്ലാറ്റർ അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്താ ഏരിയ ഓഫ് അല്ലെ കോട്ട്ലാറ്ററൽ ഏതാണ് എ ബി എം ഡി പ്ലസ് പിന്നെ ഏതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ഡി സി എം ആണ് അല്ലെ ഡി സി എം നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എമ്മിന്റെ ഏരിയയും ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ബി എം എന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ സെയിം ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഡി സി എം എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താ ബി എം എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് കോട്ട്ലാറ്ററൽ അല്ലെ എ ബി എം ഡി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഡി സി എം മാറ്റിയിട്ട് ബി എം എൻ ആക്കി ബി എം എൻ അപ്പൊ നോക്കുക ബി എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എന്തായി അല്ല എ ബി എൻ അല്ലെ ഇതുവരെ എത്തി അപ്പൊ എൻ എന്ന സൈഡ് വരെ എത്തി പിന്നെ നോക്കുക എ ഡി ഇവിടെയാണ് പിന്നെ നേരെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ വന്നത് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എൻ എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഏരിയ ഓഫ് അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എന്നുമായിട്ട് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ആരുമായിട്ട് അല്ലെ എന്ത് കോട്ടിലായിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന കോട്ടിലാറ്ററിലെ അല്ലെ ആരും ഏരിയ ഈക്വൽ ആയി ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എന്നുമായി ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ് ആർ ദി ടു ഡാങ്കിൾസ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈക്വൽ വൈ അല്ലെ അപ്പൊ ഡാങ്കിൾസ് അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകത്തെ ഡാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു അതിന് പേരും കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരു ഡാങ്കിൾ വരച്ച് എ സി അതേപോലെ ബി ഡി എന്ന ഡാങ്കിളും വരച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ
ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നോക്കാൻ പോവാ ഇനി രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നോക്കണം അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ആകും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അകത്ത് അല്ലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ആവും പിന്നെ എ ഡി എന്ന സൈഡും ബി സി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആവും കാരണം റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബ്രഡ്ത്തും കൂടിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയി പിന്നെ നോക്കുക എ ബി എന്ന സൈഡും അതേപോലെ ഇവിടെ എ ബി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയി കിട്ടി അല്ലെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ഡയറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ എ ബി എന്ന് എന്താണ് അല്ലെ കോമൺ സൈഡ് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും എന്താണ് കോമൺ സൈഡ് പിന്നെ എന്ത് പറയാം അല്ല എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണ് കാരണം എന്താ എ ഡിയും ബി സിയും എന്താണ് അല്ലെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബ്രത്ത് ആയത് കൊണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകും പിന്നെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും എന്തായി മാറി അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അല്ലെ കാരണം എന്താ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഇവിടെ ആംഗിൾസ് ആണ് പിന്നെ അപ്പൊ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് അല്ലെ ടു സൈഡും കിട്ടി അല്ലെ അവിടെ അവ അല്ലെ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ആംഗിളും കണ്ടെത്താൻ കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഒരു ആംഗിളും കിട്ടി അതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെ എ ബി എന്ന സൈഡും എ ഡി എന്ന അല്ലെ സൈഡ് നമുക്ക് അറിയാം ആ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് അതേപോലെ അല്ലെ ഇവിടെയും വന്ന് എ ബി എന്ന സൈഡും സി ബി എന്ന സൈഡിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ അറിയാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റിസൾട്ട് പ്രകാരം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ ഈ ദി ടു സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി and the angle made by them are equal to two side of triangle dab and the angle made by them then the third side of triangle are equal le appo oru triangle la le two side equal ayum aa between varuna angle um ariyam engil le matte triangle adhe pole veriyanengil aa rendu triangle um endavum equal aanu parayan patti appo endu rendu triangle um equal aayi thidikku namakku endu parayallo അല്ലെ എ സിയും ബി ഡിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് എ സിയും ബി ഡിയും ആരാണ് അല്ലെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഡയഗൽസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഡയഗൽസ് എന്താവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും